హలో గౌతమ్ గారు హలో సార్ మన ఆర్సీ రెడ్డి ఐఏఎస్ సర్కిల్ ప్రారంభించిన హై ఇంపాక్ట్ రివిజన్ ఈ కోర్సుకు సంబంధించి స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అయింది నన్ను కొన్ని వందల మంది స్టూడెంట్స్ కలుస్తా ఉన్నారు ఈ ఈ కోర్సు వల్ల మేము ఎలాంటి ప్రయోజనం పొందగలం ఇలాంటి అనేకమైన సందేహాలతో నేరుగా మీతోనే చెప్పించాలని ఈరోజు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ అసలు మనం ఏ ఉద్దేశంతో ఈ కోర్సు స్టార్ట్ చేశాము ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ ఇయర్ చేసాం లాస్ట్ ఇయర్ ప్రారంభించాము అదే సిరీస్గా వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ సీజన్ దిస్ ఇయర్ అది ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడిగారు సార్ అంటే ఏ ఉద్దేశంతో ఇది స్టార్ట్ చేసామన్నది బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఇవ్వడం కోసం మనం ఇది స్టార్ట్ చేసామనే పాయింట్ ఆన్ అ బ్రాడర్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రిలిమ్స్ ని క్లియర్ చేసే విధంగా మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్ ని అది స్టూడెంట్ లో తీసుకురావడానికి అది అదొక మనం మనం చేసే ప్రయత్నం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళలో ఒక అవేర్నెస్ వాళ్ళలో ఒక అప్రోచ్ వాళ్ళలో ఒక ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ తీసుకురావడానికి ఇది ఒక కోర్స్ సార్ ఇప్పుడు దీని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏమి అని అంటారు అంటే ఈ కోర్సులో మూడు కాంపనెంట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసాం ఒకటి నాలెడ్జ్ కాంపనెంట్ ఇంకొకటి నాలెడ్జ్ ప్లస్ స్కిల్ కాంపనెంట్ ఇంకొకటి ప్రాక్టీస్ కాంపనెంట్ అంటే నాలెడ్జ్ కాంపనెంట్లో ఇప్పుడు అందరూ ఏమనుకుంటారు ప్రిలిమ్స్ అన్నది నాలెడ్జ్తోనే కూడుకున్నది అని అనుకుంటారు కానీ అది కొంత భాగం వరకు కరెక్ట్ ఎందుకంటే వంద ప్రశ్నల్లో ఇరవై ఇరవై ఐదు లేదా ముప్పై ప్రశ్నలు మాత్రం ప్యూర్ నాలెడ్జ్ బేసిస్ మీద మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదు దాంతో పాటు సెకండ్ కాంపనెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేసామంటే నాలెడ్జ్తో పాటు కొన్ని స్కిల్స్ రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష అన్నది ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎంసీక్యూ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయాలి అలాంటి సమయంలో ఏమవుతుందంటే దానికి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ కావాలి ఈ కోర్సులో మనం ఇరవైకి పైగా కొన్ని స్ట్రాటజీస్ డివైస్ చేస్తాం అన్నమాట అంటే ఆ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని సునాయాసంగా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నది ఒక ట్రిక్ కొన్ని ఒక ట్వంటీ పైన ట్రిక్స్ నేర్పిస్తాం అదనే కాకుండా ఇప్పుడు పిల్లలు మన క్లాస్లో నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటున్నారు నాలెడ్జ్ కాకుండా స్కిల్ టెక్నిక్స్ కొన్ని నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వాటిని ఎలా అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనిపిస్తుంది అంటే బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడో మేము అప్లై చేస్తే మాకు అది అప్లై అవ్వట్లేదు కానీ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ హాల్లో అప్లై అవుతుందా లేదా యూపీఎస్సీ సెట్ చేసే క్వశ్చన్ పేపర్ అప్లై అవుతుందా లేదా అలాంటి కొంచెం దగ్గరగా ఉన్న యూపీఎస్సీకి దగ్గరగా ఉన్న కొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ మన ఆర్సీ రెడ్డి ఐఏ స్టడీ సర్కిల్ డిజైన్ చేసి ఆ ప్రాక్టీస్ కాంపనెంట్లో కూడా స్టూడెంట్ ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా చేస్తున్నాం ఇది బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ అంటే ఈ కోర్సులో మనం చేయబోయేది ఇది అంటే ఇప్పుడు నే నా అనుభవంలో చాలా సందర్భాల్లో ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐఆర్టీసీ ఇలా వేరే సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఫైనల్గా ఐఏఎస్ కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ రాయడం అనేది ఇప్పుడు సాధారణంగా జరిగేది అలా ఐఏఎస్ కోసం సర్వీస్ సెలెక్ట్ అయినా కూడా ఫిలిమ్స్ రాసిన వాళ్ళు క్వాలిఫై కాలేకపోవటం చాలామంది చూశాను అంత టఫ్గా ఉండే ఈ పరీక్షని మనం హై ఇంపాక్ట్ రివిజన్ కోర్స్ ద్వారా ఎలా సులభతరం చేయగలుగుతున్నాం మనం మంచి ప్రశ్న సార్ ఎందుకంటే నాకు ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు తను సెకండ్ అటెంప్ట్లో ఐపీఎస్ వచ్చింది తనకు దాని తర్వాత ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక రెండు అటెంప్ట్స్ ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నాకు పర్సనల్గా తెలిసిన వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు అలాంటప్పుడు మనం ఒకటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు విధాలుగా దాన్ని చూడాలి సార్ అంటే సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రిలిమ్స్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఒకటి ఇంకొకటి అది అందరి విషయంలో జరుగుతుందా లేక దానికి ఏదన్నా చిన్న కిటుకు ఉందా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనం మొదటిది చూసుకుంటే ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే ఎగ్జామినేషన్ చాలా డైనమిక్గా మారిపోయింది అంటే వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలు కానీ వాళ్ళు అడిగే నాలెడ్జ్ బేస్ కానీ వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళు మన టెస్ట్ చేస్తున్న ఆప్షన్ విధానం కానీ సపోజ్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ప్రిలిమ్స్ తీసుకుంటే సడన్గా ఆప్షన్ విధానం మార్చేశారు వన్ ఓన్లీ టూ ఓన్లీ త్రీ ఓన్లీ అంటే ఇది వరకు కొన్ని న్యూమరికల్ నంబర్స్ వాళ్ళు దాన్ని ఆప్షన్స్ అరేంజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు యూ ఆర్ సపోజ్ యూ ఆర్ ఫోర్స్ టు నో సంథింగ్స్ సో అక్కడ ఆప్షన్ విధానం మారిపోయేసరికి పేపర్ చాలా డైనమిక్ డైనమిక్ గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు ఎగ్జాంపుల్స్
స్క్విరల్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అది మనం మెయిన్ స్ట్రీమ్ సబ్జెక్ట్లో చదువుకోం కానీ స్క్విరల్ మీద సడన్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి ఏమైపోతుంది అంటే అరే ఈ క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో స్టార్ట్ చేసిన ట్రెండ్ స్పోర్ట్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే అప్పుడు దగ్గర దగ్గర మూడు క్వశ్చన్లు స్పోర్ట్స్ మీద అడిగారు ఈసారి రెండు వేల ఇరవై మూడులో మళ్ళా ఆ ట్రెండ్ తీసుకొచ్చి రెండు క్వశ్చన్లు స్పోర్ట్స్ మీద అడిగారు అంటే ఇలాంటి కొన్ని సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ పేపర్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమైపోతుంది అంటే అభ్యర్థులు ఒక తెలియని భయం ఏర్పడుతుంది ఆ భయంతో ఆ సైకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్తో ఏమవుతుందంటే పేపర్ క్వాలిఫై అవ్వకుండా అవ్వడం జరుగుతుంది మొదటిది దీన్ని మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక్కటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే సార్ యూపీఎస్సీ పేపర్ సెట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎవరో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసే విధంగానే సెట్ చేస్తుంది అందులో అది మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి అంటే ఇప్పుడు పేపర్ ఎంత డైనమిక్గా వచ్చినా పేపర్ ఎంత కష్టంగా వచ్చినా పేపర్ ఎంత అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వచ్చినా అసలు మనం ఎంత సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటే సిలబస్లో లేని అంశాలు అడిగే అవకాశం ఉందండి మీ అనుభవంలో ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడు నా అనుభవం చూసుకుంటే ప్రతి సంవత్సరం డైనమిజం బాగా పెరుగుతుంది సార్ అంటే ప్రతి ఇయర్ ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ అనేది యూపీఎస్సి కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తూనే వచ్చాను ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా వస్తాయి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడులో చూసుకుంటే ఆప్షన్ విధానంలో మార్పు రావడం వల్ల సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది అంతకు ముందు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ద నాలెడ్జ్ బేస్ ఆఫ్ ది డైనమిజం ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిది కానీ అందులో హిస్టరీ కాంపొనెంట్స్ ఎక్కువ అడగడం వల్ల సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది అంటే ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ ఇన్ ఆ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ సార్ అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఇప్పుడు మనం ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాలన్నా లేదా కొన్ని కన్సిస్టెంట్గా వచ్చే టాపిక్స్ కొన్ని కన్సిస్టెంట్గా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నది ఏరియా ఖచ్చితంగా యూపీఎస్సీకి ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఖచ్చితంగా ఒకటో రెండో ప్రశ్నలు వస్తాయి ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీద ఒకటో రెండో ప్రశ్నలు వస్తాయి ఖచ్చితంగా అలానే ఇండియన్ ఫిజియోగ్రఫీ మీద ఇండియన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మీద ఖచ్చితంగా ఒకటో రెండో ప్రశ్నలు వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మన కోర్సులో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే మనం మొత్తం సిలబస్ కాకుండా ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి అది హిస్టరీ కానివ్వండి అది జాగ్రఫీ కానివ్వండి అది పాలిటీ కానివ్వండి అది ఎకానమీ కానివ్వండి అది ఎస్ఎన్టీ కానివ్వండి ఎన్విరాన్మెంట్ కానివ్వండి ఇదే కాకుండా కరెంట్ అఫేర్స్ అయినా మనం చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటుంది ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ తీసుకొని మనం ఒక స్నిపెట్ ఫామ్ ఆఫ్ అంటే షార్ట్ నోట్స్ లాగా క్లాస్లో చేసుకొని దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసుకుంటే ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ అన్నది కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు ఏమవుతుందంటే సార్ ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ చూసిన తర్వాత మనకు తెలిసినవి కూడా ఆన్సర్ చేయలేకపోవడం అన్నది చాలా సహజం అలాంటప్పుడు మనం మల్టిపుల్ రివిజన్స్ చేసుకుని ఇలా షార్ట్ నోట్స్ చేసుకొని మనం చేసుకోగలిగితే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఆర్సీ రెడ్డి ఐఏఎస్ స్టడ్ సర్కిల్లో సివిల్స్ అడ్మిషన్లతో పాటు ఏపీ గ్రూప్ టూ ఇంగ్లీష్ మీడియం అడ్మిషన్లు కూడా కొనసాగుతున్నాయి 